Hoy comenzamos una serie que le hemos titulado Preparados. We begin a series today uh, that is entitled Prepa To Be Prepared. To Be Prepared. Eh, y el primer tópico que vamos a hablar en esta mañana es and, identidad. And the first topic that we're going to cover is identity. <laughs> Agárrese todo el mundo. Dios hold fiel. on, hold on, hold on. <laughs> Jeremías capítulo 1, versículo del 1 al 5. Saludamos a la gente que nos está viendo a través de www.ministerioguerrerodereino.com y Jehová es mi guerrero. Uh, we're saying That's hello to all of those bro. who are connected to us via www, I didn't get the rest, ministeriosguerrerodereino.com. I'm com. sorry, my brother. <laughs> We're loud people. <laughs> But that's okay. That's okay. okay. God loves a, a joyful noise. <laughs> Jeremiah chapter 1. Cuando yo crea que me voy a, la voy a perder a ella, yo lo voy a decir en inglés y en español también porque hay veces en el mensaje que me voy a ir un poquito rápido. You know, sometimes, um, you know, I might do English and Spanish because I might be going a little fast. Y a lo mejor me voy a ir en inglés también para que no se pierdan ellos. Amén. Yeah. Amen. Jeremiah chapter 1, versículo del 1 al 5. La palabra de Jeremías, hijo de Alcaías, Alcías, y Cías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová, que vino... En los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado. Okay. The words of Jeremiah, the son of Hilkiah, of the priests that were in Anathoth, in the land of Benjamin, to whom the word of the Lord came in the days of Josiah, the son of Amon, king of Judah, in the thirteenth year of his reign. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequía, hijo de Josaías, rey de Judá, hasta, el caut hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. It came also in the days of Jeho Je Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, unto the end of the eleventh year of Zedekiah, the son of Josiah, king of Judah, unto the carrying away of Jerusalem, captive in the fifth month. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Then the word of the Lord came unto me saying. Antes que te formase en el vientre te conocí. Before I formed thee in the belly I knew thee. Y antes que naciste te, nacis, naciese, te santifiqué. And before thou camest forth out of the womb I sanctified thee. Te di por profeta a las naciones. And I ordained thee a prophet unto the nations. Padre te doy gracias Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Permíteme articular este mensaje, Señor Dios bueno, de una manera eh, que podamos entenderlo. Te pido, Padre Santo, Señor, que mi boca hable sabiduría y mi corazón hable con justicia. Padre, recibe toda la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo. Deme un aplauso al Señor. Aleluya. Una, una, de, las grandes, una de las luchas más grandes. The, one of the greatest battles que existieron en mi vida durante un tiempo. That existed in my life during a time. Y yo sé que quizá muchos de ustedes se van a identificar con esto. And some of you might identify with it. Porque inclusive cuando la hermana estaba cantando el último cántico, ella lo dijo al principio. Because the, the, the sister that was singing, she said it in the beginning of her song. Una de las grandes batallas. One of the great battles. Es aceptar lo que Dios dice de uno. Is to accept what God says about you. A lo mejor usted no tiene problema con eso. Maybe you don't have a problem with that. Pero cuando Dios habla cosas grandes a uno. When God speaks great things to you. Eso provoca una guerra interna. That provokes a, a, a battle inside. Y, y no es el hecho de aceptar lo que Él dice. It's, it's not the, 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 the fact that uh, we are accepting what he says. Es donde, es, es, <laughs> le iba a decir en inglés. Es entenderlo de acuerdo al lente de él. 
It's to understand according to his lens the way that he sees it. Mm -hmm. es, un, es, es, creen, es, es tratar de entenderlo desde la perspectiva correcta que él la ve. It, it is to understand it from the correct perspective that he sees it. Pablo explica en 1 Corintios 2.9 Paul explains in Corinthians 2.9 que antes bien, dice él, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. That means in 1 Corinthians 2.9, he says, but it is written, eyes have not seen nor hear, hear, neither have entire entered into the heart of men that thing which God had prepared for them that love him. Eso quizás es algo liviano. Maybe that's something uh, real. Pero eso tiene un contenido muy profundo. But it has a, 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 <laughs> a deep, a profound, oh, a profound, yeah. profound um, meaning. Meaning or revelation, or revelation. whatever. Mm -hmm. But, eh, lo, tenemos que entender We need to understand que Pablo nos está hablando a nosotros aquí that Paul is talking to us que van a haber cosas que tú y yo no vamos a entender. Tus ojos nunca lo han visto. Your eyes have never seen it. Tus oídos nunca lo han oído. Your ears have never heard it. So, esas son las partes que también Dios habla de ti. Those are the parts that God speaks about you. Que provocan guerras espirituales en nosotros. That, that provokes uh, a battle, spiritual battle within us. Porque entender a Dios. Because to understand God. Es algo profundo. It is something profound. Bien profundo. Very profound. Imagínese usted que Dios ve a un borracho. Imagine God seeing a drunkard. Y lo llama a lo mejor profeta. And he might call him prophet. Si la mejor manera de ver esto. The best way to see this. Es como una vez yo prediqué un mensaje. One time I, uh, I did a sermon. Que se llamaba Back to the Future. <laughs> that was called, uh, entitled Back to the Future. Si Dios nos vio a nosotros en el espíritu antes. If God saw us in the spirit before. Antes de ser formado. Before we were even formed. Ya Dios conocía a Luis. God already knew Luis. Antes de ser formado, Before we were formed, Dios sabía dónde yo le iba a fallar. God already knew where I was going to fall. And where I was going to fail. Antes de que tú fueras elegido por Dios. Before you were uh, chosen by God. No podemos decir que nada existía. We can say that nothing existed. Porque si Dios no tiene principio ni fin. Because if God doesn't have a beginning and nosotros an end. Nosotros existíamos en Dios. We existed in God. Porque la Biblia lo dice. Because the Bible says it. Ahora, ¿cómo podemos entender lo que Dios habló? But how, we can how can we understand what God said? La única manera que podemos entenderlo. The only way that we can understand it. Es que podamos aceptarlo. That we can accept it. Es que podamos aceptarlo. That we can accept it. Es que podamos aceptarlo. That we can accept it. Es que podamos aceptarlo. That we can accept it. Hay cosas que Dios ha dicho de ti. There are things that God has said about you. Que todavía tú no has hecho. That you haven't done. Porque no las has entendido. Because you haven't understood them. Queremos entenderlo con nuestra razón. We want to, to understand with our reason. Aún. Even. Cuando hay algo dentro de nosotros. When there's something inside of us. Que nos garantiza. That guarantees. Y nos está diciendo que Dios ha hablado. And he's telling us that God is speaking. I'm going to go deep. <laughs> Muchas veces Dios te ha hablado. A lot of times God has spoken y to con you. tu razonamiento tú no lo entiendes. And with your reasoning you haven't understood. Pero hay un calentón que se le mete a uno but, por dentro. But there's a fire inside of you. ¿Sabes por qué? You know why? Dios es espíritu. Because God is spirit. Sus palabras son espíritu. His words are spirit. Y a menos que tú no abras 
tu oído espiritual unless you open your spiritual ear no vas a entender lo que Dios está hablando you're not going to understand what he's saying para abrir tu oído espiritual to open your spiritual ear tiene que cerrar tu oído carnal you need to close the, your carnal ear eso quiere decir que lo que Dios dice that means that what God tú says, debes ejecutarlo sin ningún cuestionamiento you need to execute it without Ay, question está bien, está bien amen alguien levante la mano al cielo levante put your, your hand up and say God Reveal who I am. Diga eso otra vez. God, Dios, reveal who I really am. Revelame lo que soy. Aleluya. En Génesis 32. Genesis 32. La, la Biblia habla de Jacob. Uh, the Bible speaks of Jacob. Jacob estaba turbado. Jacob was confused. Porque Jacob estaba cargando una generación en sus hombros. He was carrying a generation in his shoulders. Estaba cargando una promesa en su vientre. He was carrying a promise in his inside. Jacob no entendía la magnitud de ella. He did not understand the magnitude of it. Jacob no entendía la procedencia de esa de de esa eh, declaración de Dios. He didn't know where that came from. Porque si lo hubiese entendido, it, no hubiese peleado con Dios. He wouldn't have fought with God. Pero como no lo entendía, But because he didn't understand y escúcheme bien lo que voy a decir, and listen carefully to what I'm saying. el problema más grande de Jacob, the, the greatest problem of Jacob es que Jacob relacionaba su problema he related his problem con lo que Dios había dicho. With what God had said. Tengo un hermano que me está persiguiendo Uh, there's a, a brother that is persecuting me. Mi papá no, no me iba a bendecir a mí, iba a bendecir a mi hermano. My father wasn't going to bless me, he was going to bless my brother. Eso es la historia de Jacob. That is the story of Jacob. Eso se convirtió en una guerra interna en Jacob. That, that turned into a battle, a, an inside battle with Jacob. Y en el libro de Génesis, And in the book of Genesis, específicamente el capítulo 28, specifically in the chapter 28, Jacob en su vida, Jacob in his life Llegó un lugar, came to a place y dice la Biblia algo bien significante. and the Bible says something Estaba cansado. he was tired. Decirle algo bien profundo. I need to tell you something very profound. El ejercicio no cansa tanto como la guerra espiritual. The exercise doesn't tire you as much as a spiritual battle. Caminar no cansa tanto como el cuestionamiento. Walking doesn't tire you as much as questioning. Ay, oh my. Lo voy a decir otra vez. Caminar no, no, no te cansa tanto como el cuestionamiento. Walking doesn't tire you as much as uh, questioning God. Tratar de entender algo que con nuestra mente humana no podemos entender. To try to understand something with, with our uh, human mind we cannot understand. Cansa más. It tires you more que cualquier otra cosa. Than anything else. Yo le garantizo I guarantee you que muchos de los que estamos aquí sentados, that a lot of us that are sitting here, cuando recostamos la cabeza en la cama, when we uh, lie down to go to sleep, en 15 minutos, in 15 minutes, nos cansamos más que todo lo que hemos hecho en el día. <laughs> we get tired uh, quicker than what we have done all day. Porque en los 15 minutos estamos pensando todo lo que Dios nos ha dicho. In 15 minutes we are thinking about everything that God Estamos has told us. pensando en todo lo que Dios nos ha prometido. We are thinking about everything that he has Yo vengo a decirle us. algo a alguien hoy. I, I came to tell somebody something today. Cuando tú enganches tu propia vida. When you give up your life. Y te vistas de las promesas de Dios. And you dress up with the promises of y God. Y puedas vestirte de poder. And you can... Uh, uh, You can dress yourself with y power. puedes aplicar Isaías 52, 1, you can apply Isaiah 51 que dice vístete de poder dress up with power. y eso no sucede And that doesn't a menos que no sea vestido del Espíritu Santo Unless you are dressed with the spiritual Holy Spirit. la carne nunca te va a llevar a ningún tipo de divinidad de Dios your, your, uh, carnal way is never gonna take you anywhere. jamás podrás alcanzar algo que es divino en una plataforma carnal platform 
Pero escuche bien. And listen very careful. Dios tuvo que mostrarle a Jacob God had to show Jacob un sueño. A dream. Y en el sueño literalmente le dio un diseño. In the, in the dream, he literally gave him a design. Qué bueno es Dios. How good is God? Que Dios no nos deja perdido con una palabra. God doesn't leave us uh, lost with, with, a, with a word. Cuando nosotros nos perdemos por una palabra de Dios. When we get lost in a word that God has es porque given us, le interpretamos desde la plataforma carnal. It's because we interpret it from a carnal. Porque cuando le entendemos espiritualmente. When we understand it spiritually. Diga a alguien, Dios da diseño. God gives you a design. Sí, él te da diseño, él te da diseño. It gives you the design. Dios da diseño. Dios le habló a Noé y le dio un diseño para lo que quería. Dios le habló a Abraham, también le dio lo que iba a hacer. Dios, le, Dios habla por diseño. God speaks through design. He spoke to y Dios Noah. le habló He por un diseño a Jacob. And God spoke through a design to y le reveló una escalera. And he, uh, a, a staircase. Y en esa escalera, Dios le reveló a Jacob In primero por provisión. First, he, he revealed through that stairway provision. Le reveló también protección. He also revealed protection. Y reafirmó la promesa que había hecho a su padre. And he reaffirmed the promises that he had made to his uh, father, to his parents. Y él terminó su declaración de esta manera. And he finished uh, his declaration this way. Y esta es la parte que me interesa. And this is the part that interests me. Él le dice, no te dejaré hasta que termine lo que te he dicho. I will not leave you until I, I finish what I said I was going to do. No te, no te dejaré hasta que no termine lo que he dicho. I will not finish until I, I uh, finish what I, I have told you. ¿Sabes por qué Dios le dice eso a Jacob? Do you know why he told Jacob that? Porque Dios entiende nuestra humanidad. God understands our humanity. Y Dios entiende que lo que Él mismo comienza... He understands that what he begins, él lo termina. He's going to finish it. No, 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 no. Lo que él comienza, what he begins, él lo termina. He finishes it. Pablo lo dice en Filipenses 1, 6. Pa Paul says it in, in Philippians uh, 1, 6. 1, 6. El que comenzó la buena obra en ti. Who, that one that began a good word in, El que in comenzó you. la buena obra en ti. He who the, he began Poca a good alguien, word. Dile, el que comenzó la buena obra en ti. Vamos, alguien que se emocione con esto. Dígale, dígale que está a su lado. Él lo va a terminar. He is not going to finish. Si Dios lo va a terminar. God is going to finish it. Si Él lo va a terminar. He is going to finish it. Él lo comenzó y Él lo va a terminar. He began it and he will finish it. Él lo comenzó y Él lo va a terminar. Yes, he started it and he will finish it. Eso quiere decir que no importa por lo que tú tengas que pasar, the, Él te va a llevar a un lugar, que, a un lugar en tu vida que vas a tener que terminarlo. No matter what you're going through, he's going to take you to the place that he wants you to be. Sí, lo va a tener que terminar. You're going to have to finish. Él lo va a tener, él, o sea, lo va a terminar. He's going to finish. Es decir, no importa el tiempo que pase. It doesn't matter how much time. Él lo va a terminar. He's going to finish. It. A lo mejor he's lo va a terminar complete. a la buena contigo. He's going to be in, in the good. Agárrese o a la mala. O a la mala in the bad. <laughs> You're going to be going kicking and screaming, but he, he's going to have his way. That's right. Amen. Él lo va a terminar. He is going to finish. Él lo va a terminar. Así que Jacob está peleando en Génesis 32. And Jacob is fighting with God in uh, Genesis 32. Y está buscando una identidad. And he's looking for an identity. Y este es el problema de cada uno de nosotros. And this is a problem with each and every one of us. Que hasta que usted no entienda que hay una identidad que él puso en ti. Until you understand that there's an identity that God put in you. No vas a poder realizar lo que tienes que hacer. You're not going to realize what you need to do. ¿Sabes por qué? Porque siempre te va a estar mirando en el espejo y te vas a ver a ti mismo. Because you're always going to be looking in the mirror and you're going to look at yourself. Tú no vas a ver la imagen de Dios. You're not going to see the image of God. Y la palabra lo dice en Romanos 28, 29. The word says in, in Romans 829. Que a los que eh, él llamó, él los predestinó. He did, whom he did foreknow, he also did prede predestinate to be. To be what? Predestined to be. To be what? Image of his son. La palabra Amen. imagen de Cristo está hablando, está hablando de una identidad que él nos ha dado. 
is, is talking about an identity that he has given us. Ahora le voy a decir algo. La mayoría de los problemas que hay en la iglesia es que la gente no puede ver a Cristo en otra persona. The, pro, the greatest problem in the churches is that we can see Christ in other people. Usted no tiene que ver mi, mi identidad de pastor. Usted tiene que ver, ver a Cristo en mí. You can see me just as a pastor. You need to see Christ in me. Si usted ve Cristo en mí, usted recibe lo que Cristo le quiere dar. If you see Christ in me, you're going to receive what Christ has for you. Cada uno de nosotros tiene la obligación. Each and every one of us has uh, the, the uh, obligation. Obligated. We are obligated to. De verse como Cristo lo ve. To see yourselves as Christ sees you. Cada uno de nosotros tenemos la obligación. We have the, uh, the, um, the obligation to. De mirarnos en el espejo. That look in our, in our mirror. Y ver a Cristo. And see Christ. ¿Sabes por qué no caminamos de una gloria a otra? Do you know why we don't walk from glory to glory? Porque estamos viendo nuestras debilidades. Because we're seeing our weaknesses. Estamos viendo nuestra falta. We are seeing our our faults. No estamos viendo lo que Cristo dijo de nosotros. We are not seeing what Christ is saying about us. Y la palabra nos dice en Corintios. And the word says in, in, Cor in Corinthians. Que nosotros somos transformados. That we are transformed. Estamos, somos transformados. We are transformed. Y somos transformados de gloria en gloria. We are transformed, transformed from glory to glory. Por la imagen de él. By his image. Exacto, que cuando yo me veo en el espejo. So that I, when I look at myself in the mirror, yo veo a Cristo. I see Christ. Por eso cada vez que la palabra habla de algo que es poderoso, when the word talks about something powerful, yo veo un retrato de lo que yo soy. I see a picture of what I am. Porque mi mayor identidad es la identidad de Cristo. Uh, my main identity is the identity of, of Christ. Nuestro problema es our problem que is nosotros no hemos dejado poder identidades de otra persona. We haven't been able to leave the identities of other people. Mm -hmm. Alguien te llamó de esta manera. A person called you by this. Y así te quedaste. And that's the way you stay. Escucha bien. Tú lo aceptaste. You accepted it. Si alguien te dijo que tú eres un fracasado. If somebody told you that you're a failure. Y tú aceptas que eres un fracasado. And you accept that you're a failure. Fracasado será hasta que salgas de esa imagen. And, and a failure you will be until hasta you Hasta que salgas de ese image. retrato. Until you leave that si alguien dijo que tú no ibas para ninguna parte, te va a quedar ahí. If somebody told you you weren't going anywhere, Porque you're si lo creíste, be stuck there because esa es la identidad que tú adoptaste. That's the identity that you adopted. Yo soy I am lo que Dios dice que yo soy. What God says I am. Digo, yo soy I am lo que Él dice que yo soy. What God says I am. No importa lo que la gente diga. No, it doesn't matter what people no importa say. lo que la gente se levante a hablar. No, it doesn't matter what people no importa el que te apoye. It doesn't matter if they support no importa you. el que no te, so, no te soporte. It doesn't matter who doesn't support Eso you. no importa. That doesn't matter. Yo no vivo en la plataforma de la tierra. I don't live in the uh, earthly platform. Mis pies están en la tierra. My feet are on the earth. Pero mi cabeza está en el aire. But my, my head is in the ay, air. Ay, 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 ay. Heaven. Mis pies están en la tierra. My feet are on the earth. Pero mi cabeza está en el cielo. But my, my head is in heaven. Por eso yo recibo lo que él dice. That's why I serve what he says. I do what he says. A usted le dio un aplauso ahí al Señor por eso, aleluya. Amen. Give God, give God an applause. ¿Qué me interesa a mí del pasaje que leímos? What, what interests me about the, the passage that I just read? I really like God when he said before. De verdad, a mí me gusta cuando Dios dice antes. Cuando Él habla del antes. I love when he talks about the before. Thank you, sister. <laughs> well, I thought you were doing both, so I said, okay, I'll let you. I'll let, I, the pastor has it going on. He can speak in He so told many Jeremiah before. Before. ¿Sabe por qué? You know why? Jeremiah estaba parado en su hoy. Jeremiah was, was standing in his today. Yo le dije al principio. I told you in the beginning. Que yo predico un mensaje que se llamaba Back to the Future. Yeah, I spoke about a sermon that I spoke about back to the future. Todo lo que nosotros somos. Everything that we are. Y llegaremos a ser. And we will become. Está en el pasado. It is in the past. Pero a menos que tú no vayas a ese pasado. 
unless you go to that past y le declares a ese pasado lo que tú vas a hacer en tu presente. And declare what you're going to do in the present. Te vas a quedar estoqueado en tu pasado. You're going to be stuck in the past. Don't let the past control you. Don't let the past control you. The only way you can go back is that you're going back to preach and teach to your own self, to your future. So, a menos que usted no vaya al pasado y hable y hable sobre sobre lo que quiere hacer en el presente, se va a quedar estancado. Mira lo que Dios hizo con Jeremías. Pasado. Jeremías, te voy a llevar a tu pasado. God told Jeremiah, I'm going to take you to your past. Y usted cree que lo que estoy hablando es algo que yo me lo inventé. You think it's something that I just came up with? Le hace el Salmo 139. Psalms 139. En el Salmo 139 David dice, mi embrión brillaron tus ojos. In the Psalm 139 says, my embryo saw your eyes. Y mira que si David vio bien a Dios. And, and see how David could really see God. Mire, mira a ver si, si David verdaderamente en el embrión vio a Dios. See how if David really saw God in his embryonic state. Que él dice que vio un libro. He said that he saw a book. Y en ese libro se cumplieron todas las cosas que estaban escritas de él. And, and in that book he, he said that everything that, that, that was in that book came to be. Alábalo. Praise him, praise him. Alábalo. Praise him. Ah, te le voy a dar una asignación. I'm going to give you an assignment. Vaya a ese libro y descubra quién usted es. Go to that book and find out who you are. Ah, ah. But, Vaya a este libro y comience desde el principio para que entienda quién es usted. And, and start from the beginning so you, you can understand who you okay, are. Okay, let, let, let's, let's go for the beginning. Let's go Va, back. Vamos, vamos al principio. Vamos al principio. En el principio. In the beginning. La Biblia dice que Dios creó al hombre. God created man. Qué brutal. It's something else. La Biblia dice que él There's no translation to that. Sopló. <laughs> he said that he Brutal is brutal. <laughs> brutal. <laughs> La Biblia dice que él sopló. The Bible says that he breathed. La, eso puede ser liviano para muchos de nosotros. That might be light for some of us. Pero ¿sabe lo que hizo Dios? Do you know what God él depositó de su virtud y de todo lo que él era dentro del hombre. He deposited from his virtue everything that that the man has everything that God was he deposited in him through Todo his lo que es Dios, Dios lo depositó en el hombre. everything that God is he deposited in man mm. Mientras el hombre vivió en la atmósfera de Dios, when, when, God, when man was living in the uh, environment that God created la vida de Adán y Eva era como en el cielo. the life of Adam and Eve was of that like it being in heaven una semilla y nacía. They just would put a seed and it would just grow. Todo fue sobrenatural. Everything was supernatural. Todo fue sobrenatural. Everything was supernatural. Now, eso fue físicamente así era. It was physically that way. Y Dios en el espíritu caminaba con Adán y Eva. And God in his spirit would walk with Adam and Eve. Y ellos no se intimidaban. And they were not intimidated. Cuando they were entró not el pecado, when the sin entered into their lives, el pecado les robó la identidad al hombre. The, the sin robbed them of their identity. Mm -hmm. Les robó la identidad al hombre. It robbed the, the, the man's identity. Una vez el hombre falla, once man falls, el desprendimiento de la gloria de Dios en el hombre. The detachment from the glory of God from man. Le tomó casi 939 años un hombre para morir. It took 939 years for man to die. Yo no sé ustedes. I don't know about you. Pero yo estuve en Puerto Rico 12 días. I was in Puerto Rico 12 days. Prediqué 8 veces. I, uh, I uh, gave a sermon 9 times. Tuve dos reuniones. I had two uh, meetings. Tuve una administración de líderes. I had a, a, a meeting of leaders. Y yo estaba borracho en esos 12 días. <laughs> I was drunk in those days from being tired, not from drinking. <laughs> Ahora imagínese usted. Just imagine yourself. El soplo de Dios en el hombre. The breath that God took upon man. 939 años duró el hombre que más existió en la tierra. 939 years is what the, the man that lived the most on earth. La preocupación de Dios 
the preoccupation of God. Cuando cerró el, Adán, el, el Edén, when he closed the, 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 the garden of Enid, fue of esta Eden, declaración. Which was this de declaration. Vamos a cerrar el lugar. We are going to close this place. Porque el hombre llegará a ser qué? Because man will be. Va a conocer el bien y el mal. He's going to understand good and bad. And y va a ser como uno de nosotros. And he's going to be like one of us. Y eso se dio porque Dios sabía que si el hombre seguía en pecado con el mismo poder que Dios derramó sobre él, el hombre hubiese hecho más maldad de la casa hoy en día. He knew that if he... <laughs> eso mismo. Re repite, repite eso otra vez. God knows that if he didn't close the, the place that he created for man, the man should be a sinner man with power. And at the same time, with the power, he can create more dangers than we create right now. So we would be even uh, worse sinners than we are if we had not Esto done that. Mira. Gloria a Dios. But, but he had to bring us to himself. Ahora, Christ. now, cuando nosotros somos comprados nuevamente, when we are bought by his blood, yeah. again, la Biblia dice que Ahora tiene el segundo Adán que es Cristo. The second Adam who is Christ. Tiene el mismo poder. Has the same power. De Dios porque él es Dios. Of God because he is God. Now, si usted va a Efesios. If you go to Ephesians. Usted va a Efesios, puede leer en la carta de Efesios capítulo 1. In chapter 1 of Ephesians you can read. Que Jesús está levantando o la palabra está levantando a través de la boca de Pablo. That the word is lifting his people through the through the uh, the word of Paul. Inspirado por el Espíritu Santo. Inspired by the Holy Spirit. Pablo se refiere a la a la iglesia de Éfeso. He is referring to the Ephesians uh, church. Porque ya Pablo había experimentado el poder. Because he had already experienced the power. Ahora Pablo se levanta en esa iglesia en, en la carta para la iglesia. And he uh, gets up in uh, uh, in that letter to Ephesus. Ephesus. Y le dice, mi oración por ustedes. My prayer to you. Es que Dios nos abra los ojos. That God opens our eyes. Que Dios nos abra los ojos. That God opens our eyes. Dice que Dios nos dé sabiduría. That God gives us wisdom. Que Dios nos dé conocimiento. That God gives us understanding. Para entonces poder operar. So that we can operate. En el poder de la resurrección. In the power of the resurrection. ¿Qué pasó? And what happened? La muerte the death canceló el viejo hombre. Cancel, canceled the old man. Y la vida en Cristo and the life in Christ resucita el nuevo hombre. Resurrected the new man con poder with power con gloria with glory con autoridad with authority con dominio with dominion con todo lo que Dios mismo le declaró al hombre al principio with everything that God had declared in the beginning to y Pablo to dice algo impresionante And Paul says something very, very uh, impressive. He said, Así mismo se lo dio a la iglesia. That's the same way that he gave it to the church. Así mismo, él siendo cabeza. The same way, being Nosotros the head. Cuerpo. We are uh, bodies. Nos ha dado autoridad. He has given us authority. Para declarar. To declare. Para comandar. To command. Para tener autoridad. To have authority. En una atmósfera natural. In an, an environment that is Viviendo natural. una vida espiritual. Living a spiritual life. Ya no vivimos en la atmósfera espiritual del Edén. That we don't live in the spiritual uh, environment of Eden. Vivimos en la atmósfera natural. We live in the natural. Pero con autoridad espiritual. With, but with a spiritual authority. Y si no conocemos esa identidad, If we don't know that identity, el diablo puede hacer lo que le dé la gana. The devil can do anything he wants. Porque el hombre perdió su autoridad en el Edén porque la cedió. Be man lost his identity in, in the Garden of Eden because por primera he gave vez. it up for the first time. Pero por segunda vez, But for the second time, el hombre tiene que reposicionarse. He needs to reposition himself. Con autoridad. With authority. Con la autoridad with authority con la identidad de Cristo with, with the identity of Christ para poder dominar to, to be able to, to dominate en esta atmósfera natural in this uh, environment in this natural Dígale environment dígale a alguien tú necesitas la identidad de Cristo you need the identity of Christ necesitas la identidad de Cristo you need the identity of Christ déjeme decirle algo 
Let me tell you something. La duda te decapacita. The doubt incapacitates you. No. Te decapita. De, oh. de, ¿Cómo se llama? Deca, cuando le Decapi la de, decapitates you. Decapitates you. Doubt decapitates you. Doubt so, decapitates you. Ah, coge esa. <laughs> Usted me va a decir, ¿cómo es eso? And how is that? Mire lo que dice la Biblia en Lucas 7, 20. Pónmelo ahí. This is what uh, it says in Lucas, in, in Luke 7, 20. 12. 20. 20. ¿Qué dice ahí, hermana? When the men were come unto him, they said, John Baptist hath sent us unto thee, saying, Art thou he that should come? Or look we for another. Déjeme romper esto. Eres quien eres o es otra persona que, que, que vas a enviar. La depresión que tú tienes. The depression that you have. Que yo declaro que se va ahora mismo. That I declare that we leave se you right now. Se corta ahora mismo. Right now. La cortamos ahora mismo la depresión. We just. We, Digo, cortamos la depresión ahora we mismo. We get rid of it right now. Las cosas que te deprimen. The things that depress you. Te causan te causan duda. They cause you to have doubt. Y lo que hacen es que, de, que le quitan la cabeza. What it does, it takes the head. ¿Sabe por qué? You know why? La Biblia dice que él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. The Bible says that he is the head and we are the body. Dios no habita donde habita la duda. God doesn't inhabit where there is doubt. Porque la duda produce confusión. Because doubt produces confusion. Y la Biblia me dice a mí que Dios no es un Dios de confusión. And the Bible tells me that God is not a God of confusion. Y Dios no es un Dios de confusión. God cleanses from confusion. Donde quiera que hay confusión, ahí está el enemigo. Wherever there's confusion, the enemy is there. Uh -huh. Yo no estoy hablando que está viviendo en ti, pero te está poniendo eso. It might not live in you, but it's putting you in that environment. Y la Biblia dice que Juan el Bautista, the Bible says that John the Baptist, el hombre que reconoció, the man that recognized, cuando estaba bautizando a gente, when he was baptizing people, dijo, allá viene el Cordero de Dios. There comes the Lamb of God. Ajá, allá viene el Cordero de Dios. The Lamb of God. Ahora, now, porque está en una prisión, now because he's in a prison, está bajo presión. He's, go, he's under pressure. Lo que, lo que está viviendo no es lo que él estaba, lo que él creía. What he's living is not what he believed. ¿Sabe por qué? Porque lo estaba analizando aquí con la cabeza. He was analyzing it in his head. Juan el Bautista sabía que él venía a cumplir una misión. He knew that he was coming to Ay, fulfill no a, a promise. ¿Sabe qué pasa? Que cuando nosotros no, no identificamos o aceptamos identidad de Dios. When we accept the identity of God. No podemos cumplir con la, con la asignación. We can, we can fulfill his assignment. Y cuando no cumplimos con la asignación. When we don't fulfill his assignment. Estamos despegando la cabeza del cuerpo. We are detaching the head from the estamos body. sacando a Cristo que es la cabeza fuera del cuerpo. We are taking Christ out of the, out pero, the equation. Pero cuando tú aceptas lo que Él está hablando de ti. When you accept what he's talking la identidad about you. de Él viene sobre tu vida. His identity comes y la duda no life. tiene lugar. And doubt has no place. No, 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 no. Cuando el enemigo venga a ponerte duda, tú le dices, no, eso no fue lo que Dios me dijo. When the enemy comes to put doubt in your head, you say, no, that's not what God said. Eso no fue lo que Dios me dijo. That's not what God told me. Dios habló. God spoke. Y Dios no retrocede en lo que habla. And he doesn't go back into what he says. El diablo promete y no cumple. The, uh, the devil promises and never fulfills. Pero la Biblia dice que las promesas de Dios son en sí y amén. And he says that the, that the Bible says that, that the promises of God are yes and amen. Mm -hmm. So Dios no va a cambiar. God is not going to change. Ahora Juan el Bautista está en duda. Now John the Baptist is in doubt. Y le manda a preguntar a la gente. And he goes to ask the people. Vayan y pregúntele a él si él es o viene otro. Go and ask him if he's the one or if there's another one that's coming. Mire, le estoy hablando de alguien. <laughs> you, I'm telling, talking about somebody. Que en el mismo vientre de su madre. In the same, uh, in, in the womb of his mother. Lo conoció a él. Knew him. La Biblia dice que cuando Elizabeth y María se encontraron de frente. The Bible says that when Elizabeth and, and Mary uh, met each other. Y ambas estaban and they were both pregnant dice la escritura the, the, the Bible says escuche bien que cuando María habló when Mary spoke 
El niño Juan el Bautista brincó en el vientre de su madre. John the Baptist jumped in his mother's womb. Escuché bien. Cuando María habló. When Mary spoke. <laughs> Cuando As María powerful. habló. When Mary spoke. John the Baptist jumped inside the womb. Mm -hmm. That's mismo. powerful. That's powerful. He recognized María. Christ. Mary. ¿Sabe qué? John the Baptist, él no estaba viendo oyendo a María. He wasn't listening to Mary. Él estaba oyendo lo que estaba en el vientre de María. He was listening to what, what was in the womb of uh, on Mary's womb. No se están viendo ninguno de los dos. They're not seeing each other. Pero por identidad que ya tenían. But because of the identity that they both already had. María Mary habló spoke y Elizabeth and Elizabeth lo que cargaba dentro reaccionó whatever she was carrying which was John the Baptist a, rea a, reacted ahora Juan el Bautista now John the Baptist está en la cárcel he's in prison yo sé que a lo mejor ninguno de ustedes ha ido a la prisión I know that a lot of you have never been to prison pero hay, hay prisiones espirituales but there are spiritual prisons hay prisiones de duda There are prisons of doubt. Hay prisiones que se levantan en la vida nuestra. There are prisons that, that lift up in our lives. Hay prisiones que se levantan y usted quiere enganchar los guantes. And you want to give up. You want to give up. Y hay prisiones que te llevan a ti a decir lo que no tienes que decir. And there are, are prisons and doubts that tell you to say the things that you should not be saying. Si sí, Juan el Bautista... If John the Baptist, un hombre que hizo cosas poderosas, a man that did powerful things, sabía algo desde el principio. He knew something from the beginning. Tú eres el que levanta el camino. You are the one that el que prepara el camino. The one that prepares the way. Para el que viene detrás de ti. So that the one that comes hacer el trabajo. After you. Mire qué poderoso esto. Juan mismo dice. John the Baptist says. Es necesario que yo mengue. I am. It's necessary that I should mengue, mengue. Decrease. Decrease so that you can increase. Eso fue lo que él dijo. Es necesario que yo me reduzca para que él crezca. Mm -hmm. es, o sea, lo que Juan está diciendo, es necesario que yo me muera para que él cumpla con su compromiso. It is important that I die so that, that, that his, uh, his promise will be fulfilled. Eso Juan el Bautista lo sabía. John the Baptist already knew ¿Usted that. Usted se imagina el conflicto que iba a haber entre Juan el Bautista y Jesús si seguían los dos vivos en el mismo ministerio. There was going to be a conflict if, between John the Baptist and Jesus if they both had been alive at the same time. Iba a pasar como Pablo. It was going to be the same like with Paul. Y con los demás predicadores. And all of the uh, other um, preachers. Mm -hmm. La Biblia lo dice bien claro. Pablo decía, yo, yo sembré y Apolo recogió. Yeah, Paul would say, I, uh, I planted the seed and Apollo harvested it. Había un conflicto. There was a conflict. Eso no podía suceder con Jesús. That could not happen with Christ. Porque entonces la misión no se iba a cumplir. Then the mission would not have been accomplished. Ahora yo, Juan el Bautista Now John the Baptist, pierde su identidad completa he por lost, la presión. He lost his identity because of the pressure of being in prison. Por la duda. Because of doubt. ¿Qué le pasó? What happened? He got decapitated. Diga a alguien, no dudes. Don't doubt. Ah, no, no, usted no lo cree. Diga a alguien, no dude. Don't doubt. Tell somebody, Ten don't doubt. Ten cuidado con dudar. Ten Be cuidado con dudar. Be careful with the doubts. <laughs> Be careful with the doubts. Hallelujah. <laughs> Estando en Cristo. Being in Christ. Nuestra identidad es reenforzada. Our identity is reinforced. Es recualificada. It is requalified. Es predestinada. It is predestined. Es garantizada. It's guaranteed. Digo, es garantizada. It is guaranteed. Diga, antes, tú fuiste señalado con identidad. You were... <laughs> you dígale, were dígale, tú fuiste señalado con identidad. Yes, you were pointed out. You were taken out of, um, with identity. Juan 15, 16 dice estas palabras. John 15, 16 says. Ustedes no me escogieron a mí. You did not chose me. Mm -hmm. Sino que yo los escogí a vosotros. I chose you. Hallelujah for that. Ay, ay, lo voy a decir otra vez. Ustedes no me escogieron a mí, you dice él. You did not choose me. Sino que yo os escogí a vosotros. I chose you. 
Y después dice, y los designé para que vayáis y llevar fruto. And I designated you so that you could give fruit. En el Salmo 22, 10 dice esta palabra. In Psalm 22, 10 says, Fui puesto a, a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios, eres tú. Can you put it on the board? Please. 22. Salmo 22, 10. Salmo 22, 10. Dice, fuiste puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios, eres tú. I was cast upon thee from the womb. Thou art my God from my mother's belly. Salmo 139, 13. Dice, tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. 39, 2, ¿no? Ahí está. Tre oh, Ahí está. I was cast upon thee from the womb. Thou art my God. For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. 139. 13. El 13. Uh -huh. That one. For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. Escuche bien, voy terminando. Listen, listen well, I'm, I'm almost at the end. Quiero bendecirlo con esto. I want to bless you with this. Usted no está definido por su sentimiento. You are not defined by your feelings. Los sentimientos te van a traicionar. Your feelings are going to. Um, tus sentimientos defeat. te van a meter en la prisión. They are going to put you in prison. Te van a formar un pity party. <laughs> It is going to form a pity party. You want to have a party? Yeah. <laughs> Let's come to the pity party. <laughs> Eso es lo que hacen los sentimientos. That's what feelings do to you. Escúcheme bien, los sentimientos no son malos. The feelings are not bad. Si están controlados por el Espíritu. If we control them by the Spirit. Si tú tienes una vida espiritual. If you have a spiritual life. Mayor que una emocional. Better than, a, than an emotional Tus sentimientos no son malos. Then your feelings are not bad. Dios nos hizo para llorar. God, God made us so that we could cry. We cry. We cry. I like to cry. I like to cry. Yeah. That a mí me gusta llorar. Uh, me too. Pero like, me gusta llorar donde nadie me está viendo. I like to cry where nobody sees me. En la presencia de él. In his presence. Ahí yo llevo mis quejas. That's where I take all Ahí of my. Ahí yo llevo mis asuntos. I, that's where I take all of my. Yo no cojo my, el teléfono para llamar a nadie y decirle las loqueras mías. Yeah, I don't pick up the phone to tell all of the crazy things I'm thinking yo about. Voy, yo voy a la loquera con el que me creó. I go to the crazy things with the one that created Ajá, me. Y él sabe bregar conmigo. And he knows how to deal él sabe with cuál me. Es la dosis que me tiene que meter. He knows what he needs to give él me. Sabe cómo levantarme. He knows how to lift me. Él sabe cómo amarme. He knows how to love me. Él sabe cómo entenderme. He knows how to understand me. Él sabe lo que yo necesito. He knows what I need. Y muchas veces me va a decir tus sentimientos están mal. And a lot of times he's going to tell me your feelings are wrong. Así que tú no estás definido por tus sentimientos. So you're not defined by your feelings. Tú no estás definido por la opinión de los demás. You're not defined by uh, others' opinions. Deje de actuar como los demás dicen que usted es. Stop, stop acting like other people are telling you. Muestra a la gente are. que usted es diferente. Show people that you're different. Si usted se miente a usted mismo. If you lie to yourself. Si usted se escuda en, su, en, su, en sí mismo. If you... Uh, If you, if you, if you curse yourself as a shield, yeah, if you curse yourself and uh, talk against Siempre yourself, va a estar en problema. you're always going to be in problems. Porque nunca vas a poder aceptar que tienes una debilidad. You're never going to be able to accept that you have a weakness. Escúcheme bien, las debilidades no son malas. Weaknesses are not bad. Lo que es malo es el hábito. What is bad is the habit. Que tú continuamente le estés cometiendo el mismo error. That you are doing the same thing over and over and have making the same mistakes si over and over. Si tú te levantas. If you get up. Y tú empiezas a decir, no, este no soy yo. And you start saying, that's not me. Para eso yo no fui creado. That's not what I was created Esa for. Esa no es la identidad que Dios that me dio. That is not the identity that God gave Dios me. Dios no me dio identidad de... de de abogacío. God didn't give me a, an identity of no. feeling bad and... and uh, Dios no me dio eh, eh, identidad de bochinchero. God did not give me a, an identity of a gossiper. Dios no me dio identidad de embustero. God did not give me a lying spirit. Eh, él no dio a nosotros 
espíritu de cobardía tampoco. He did not give us a, a cowardly spirit. Sí, él nos dio un espíritu de poder. He gave us a, a, a spirit of power. Y escuche bien, lo más importante, nos dio un espíritu de dominio propio. And he gave us a, a, a spirit of power, love, and of, of a, a sound mind. And sound mind. ¿Sabe por qué sound mind? Self control. <laughs> si usted no tiene dominio sobre sus emociones, sus emociones lo van a controlar. Yes, if you don't have dominion over your, your emotions, their emotions are going to control you. Y usted siempre va a responder emocionalmente. And you're always going to respond emotionally. Usted no se da cuenta cuando alguien le, le va a llamar la atención a otro. You don't, you don't know when somebody is going to. Lo que pasa, uh, le apretó la llaga de la debilidad. Yes, he touched a, a weakness in that person. Usted llore. You, you can cry. Pero cambie. But change. Voy a decirlo otra vez. Usted llore. You can cry. Pero cambie. But change. Porque esa no fue la identidad que Dios te dio. That's not the identity God gave Ni you. Ni tampoco Dios le dio autoridad a otros para ponerte identidad. And God did not give somebody else power to give you your identity. Amen. Amen. Tú no estás definido por el éxito o you, el fracaso. You are not defined by your success or your failures. Si tú te defines por el éxito, entonces te va a creer que eres tú. If you define yourself by being successful, you're going to believe that you are who you are. Yo escuché a, a uno de los predicadores que más me gusta. I listened to one of the preachers that I like the most. Robert Morris. Robert Morris. Andaba con un grupo de pastores, entre ellos su pastor. He, he walked among a preacher, preachers among one of them, which was his preacher. Y uno de los pastores que andaba con ellos. And one of the preachers that was walking with him. Le dijo a los demás que él se sentía frustrado. Told the rest of them that he was frustrated. Que se sentía frustrado, que necesitaba una palabra de aliento. He, want, he needed a, a word of, of, of um, encouragement. Porque la iglesia no estaba reaccionando como él quería. Because the church wasn't reacting like he wanted them to. Yo les anuncio algo a Guerrero del Reino. I am going to tell me you. Me van a tener que sacar el caja de aquí. <laughs> going to have to take me out in a, in a tomb or Porque a ya yo he visto que por más duro que me dan, Dios me mantiene de pie. Uh, but no matter how hard uh, I'm, I'm hit, I, I, uh, I stand, I stand, I stand. Y estas fueron las palabras que este hombre dijo. And these are the words this man said. Y se las refirió al más anciano del grupo. And he, uh, he addressed them to the elder of the group. ¿Sabe lo que él le contestó, el viejo? The, you know what the elder said. Tú eres un orgulloso. Uh, you are uh, very um, haughty. Y él dijo, pero ¿cómo voy a ser un orgulloso si te estoy contando que estoy frustrado con el fracaso de la iglesia? How could I be haughty and uh, think that I'm all that when I'm telling you what's going on in my church? Y él le dijo estas palabras. And he told him these ¿Sabe words. por qué eres un orgulloso? You know why you're haughty. Porque si te quejas ahora. Because if you complain now. De lo que está sucediendo. About what's going on. Cuando las cosas están bien, vas a creer que las hiciste tú. When things are good, you're going to think that uh, they're created by you, that you're responsible. <laughs> Hermano, el orgullo es una de las cosas que le roba la identidad al hombre. Pride is something that robs the identity from us. Si usted no hace, sabe aceptar un consejo. If you can accept a... Um, un consejo. A counsel. No. Oh. An advice. Advice. advice from my, brain is, my brain is kind of. Uh, <laughs> yeah, if you don't accept advice. I'm going to say it like this. If you look at me. Si usted mira a mí, me mira a mí. Exactamente. Para entonces definir si usted va a recibir un consejo porque viene de mí. To see if you, you're going to receive advice because it's coming from me. Y usted va a evaluar mi consejo porque usted dice, yo no recibo nada de él. If you're going to uh, evaluate and, and weigh in what, what uh, he's telling me because I don't understand. Tú tienes un problema bien grande. You have a very big problem. Porque tú no me puedes mirar a mí. Because you can't look to me. Porque si tú vienes por un consejo donde mí. Because if you come uh, for advice to me. Tú vienes porque tú sabes que Dios te va a dar un consejo. You know that God is going to give you the advice. Y si tú no identificas la identidad de la persona con la que estás hablando. If you don't identify the identity of the person with whom you're speaking. Como que esa persona viene de Dios. 
like that person is coming from God. No importa lo que yo te diga, tú no lo vas a recibir. You, no matter what I say, you're not going to receive it. Porque me estás viendo a mí. Because you're looking at me in the, in the flesh. Me estás viendo a mí. You're not seeing the spirit. Tus emociones están controlando la conversación. Tus emociones están controlando lo que quieres recibir. Your feelings are controlling everything that you're seeing and feeling. Los grandes problemas de la iglesia hoy en día. The great problem of the church today. Vienen por la falta de identidad. Comes from lack of identity. La gente quiere oír lo que ellos desean. People want to hear what they want to hear. Lo que alimente el problema que tienen. What feeds whatever problem they're going through. Falta de identidad. Lack of identity. La persona que tiene que vivir de un aplauso. A person that needs to live by applause. O tiene que vivir o, 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 o toda la vida vive de acuerdo a que le estén dando la manita y la palmadita por la espalda. And, and uh, living by what people a pat in the back and praises from other people. Vive con falta de identidad. Lives with lack of identity. Cuando Dios habló a Jeremías. When God spoke to Jeremiah. Le dijo, Told antes, before, antes, before, antes que tú te, que te formase en el vientre de tu madre, before you were formed in the womb of your mother, ya yo te conocía. I already knew you. Eso es profundo. That is really powerful. ¿Sabes por qué? You know why? Porque Dios sabía la, la debilidad de Jeremías. He knew the weaknesses of Jeremiah. Él sabía que Jeremías se iba a quejar. He knew that Jeremiah was going to complain. Él sabía que Jeremiah en algún momento se iba a desanimar. He knew that he was going to uh, feel uh, defeated. Pero Dios dijo, mi gracia va a ser suficiente para eso. My grace is going to be sufficient. En una ocasión Jeremiah In one occasion, Jeremiah comenzó a quejarse. He started to complain. Y estas fueron las palabras que Dios le dijo a él. And these were the words that God gave him. Deja que la gente se conviertan a ti. Let the people uh, convert to you. Y tú no te conviertas como ellos. Let people become like you and not you like them. ¿Sabes por qué? You know why? Porque Dios le estaba restableciendo a Jeremías. He was reestablishing in Jeremiah. Que la identidad de él that se la había dado Dios. That his identity was given by God. Por eso lo que tú haces. That's why whatever you do. En el Señor. In God. Está vaqueado por el Señor. Is backed by God. Lo que tú haces para Dios. What you do for God está vaqueado por él. Is backed by God. Y no importa lo que sucede en el caminar. It doesn't matter what happens Cuando in your Dios walk. tiene el dedo sobre tu vida. When God has his finger Cuando Dios over te you. ha conocido en el vientre de tu madre. When he has known you in the womb of your Cuando mother. Cuando tú sabes que debería estar muerto y todavía estás vivo. That that he's that Jeremiah is dead but he's li he's living. Ajá. Uh -huh. Que cuando tú sabes que tú deberías estar muerto, pero estás vivo hoy en día. Oh, when you when you think when you think about that you were dead, but you're still alive. There you go. <laughs> Sigue me. <laughs> <laughs> Aleluya. Sabes. Thank you, God. Que 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 lo importante de esto es reconocer que Dios preparó para ti algo que él sabe que tú lo puedes cumplir. The, the important thing that, that, that God prepare you to, to do something that it is for you. Mm -hmm. Y él sabe que tú lo puedes cumplir. And he knows that you can accomplish Por eso te dio la identidad que tienes. That's why he gave you the identity you have. Sabe que Dios aprovecha tu falta. He takes advantage of your faults. Para hacerte fuerte. To make you strong. Cada vez que tú vences algo. Whenever you uh, accomplish and. Uh, vence. Over, or conquer. Overcome when you overcome something. Dios te hace en autoridad sobre eso. He, he gives you authority over that. Si tú venciste la droga, if you overcame drugs, Dios te dio autoridad sobre la droga. He gave you authority over the drugs. Si Dios te dio autoridad sobre la mentira, if God gave you authority over lies, te ha hecho un ghostbuster de los de los mentirosos, <laughs> un matador de de fantasma. Escuche bien, usted sabe que si usted practicó algo en alguna vez en su vida, usted sabe cuando alguien lo está haciendo. When, when you've practiced something in your life, you know when, when um, that somebody's doing it. Tú sabes que alguien está mintiendo porque tú fuiste un mentiroso y Dios te rescató. You know when somebody's lying because maybe you lied and uh, God uh, restored you from that. 
Tú sabes cuando alguien dice, no, yo no estoy enviciado con el licor. Cuando tú sabes que tú fuiste un alcohólico, tú sabes que estás enviciado. Yeah, when you know when you've seen an alcoholic because you've seen them drunk and drinking. And you know they're hooked on the alcohol. Mire, el enemigo siempre te va a empujar. The enemy is always going to push you. Te va a empujar. He's going to push you. Para que tú te rindas con la identidad que Dios ha puesto sobre tu vida. So you give up uh, on the identity that God has given you. Y usted sabe cuando es el diablo que se mete por medio. You know when the devil is in the middle of it. Usted lo sabe. You know it. Yo le he hecho la historia de, de, de una hermana que yo tengo. I, I told you this story about que my sister. Que todos los días me decía que se iba a quitar la vida. Every day she would tell me she was going to take her life. Todos los días. Every day. Y yo dije, te voy a descubrir. I'm going to discover you. Fui a la cocina y busqué el cuchillo más largo que había, una, un aparato así de largo. He went and looked for the biggest knife in the kitchen. Y, le, y se lo puso en la mano y le dije, toma, córtate las venas delante de mí. And then uh, he put it in her hands and, she's, and, and I told her, cut your veins, go ahead and cut your wrists. Te voy a esperar aquí, te voy a mirar. I'm going to wait right here, I'm going to look. No lo hizo. She didn't do it. Sabe que el enemigo le había puesto una, de, una, una identidad de, derro, de, de mujer derrotada. She, the, the enemy had given her a, uh, a failure as a woman, identity of uh, a failed woman. Todo lo que es contrario a lo que Dios dice Everything that's contrary to what God va a tratar says de robar tu identidad. is going to rob your, try to rob your identity. Cierre sus ojos. Close your eyes.